departamenteros no dan tregua en Bogotá. En Lagos de Castilla, localidad Kennedy, se presentó en la noche este jueves un robo masivo a un edificio residencial. Delincuentes ingresaron y hurtaron tres apartamentos. Tipo 7 y cuarto de la noche ingresan un poco de vándalos y nos desocupan prácticamente tres apartamentos. Eh, yo llegué tipo 8 de la noche que me llamaron, me pudieron localizar y llegué. Y cuando llegué, ¿no? Ya habían desocupado prácticamente el segundo piso. Ingresan unos sujetos sin violentar la puerta principal. Eh, lo hacen a varios apartamentos que viven en este edificio. Eh, hurtan varios electrodomésticos y pertenencias de los propietarios o los arrendatarios en este caso. Los sujetos se movilizaban en camionetas de alta gama. En videos de seguridad se observa cómo hacen dos viajes en los vehículos para llevarse las pertenencias de los residentes, entre electrodomésticos, equipos electrónicos, dinero en efectivo, incluso hasta la ropa de los niños se robaron. Yo ingreso la mano por la puerta pequeña, el, el, el hombre me atrapa la mano, digo, uy, ¿qué pasó acá? Yo saco rápido mi, rápido mi mano, entonces el hombre dice, no, es que vamos de salida. Pero como la escalera está oscura, yo no les veo el rostro ni nada. El señor me dice, por favor, no me vaya a dejar cerrado, porque ahorita venimos, que nosotros estamos en, somos los del cuarto piso. Ah, bueno, listo. Ciudadanos denuncian que ya es la tercera vez que hurtan los apartamentos cuando no hay nadie en el edificio. La seguridad, hay chapas, hay cerrojos, eh, puertas pequeñas para meter la mano, para así mismo colocar candados. Eso no importó para los ladrones. Ellos ingresaron por las ventanas. Los delincuentes realizaron un recorrido por los apartamentos de este edificio de tres pisos. En este punto rompieron el vidrio para ingresar y posteriormente robar las pertenencias de los ciudadanos. Policía investiga una presunta participación de algún residente de la unidad debido a que las chapas no fueron forzadas y conocían los horarios en los cuales el edificio permanecía solo. Pues tenemos una hipótesis que está orientada a de pronto personas que en algún momento fueron residentes del edificio, quienes manejan perfectamente la información, que tienen acceso fácil a las instalaciones. El hurto asciende a los 30 millones de pesos. A pesar de solicitar presencia de la policía en repetidas ocasiones, el edificio se convirtió en un fortín para los apartamenteros.